Hello all, welcome to another session of cloud computing. Today we are going to discuss about types of cloud services. The types of cloud services are software as a service, platform as a service, infrastructure as a service, web services and on-demand computing. These are the types of cloud services. Coming to the first type of service that is software as a service. Single application can be delivered to thousands of users at the same time. Customers don't pay for owning this software, rather they pay for using it. We have a cloud services in advantage of one particular application. One of the users in at the same simultaneous site access cm pattum okay that is software as a service in the property namukku software applications ivide ningalku thaale example kaanam google docs yahoo mail games salesforce appo ee or applications okke onnil adhigam users in at the same time they can access the uh, doc, uh, these type of applications and use it. Then uh, customers na our software acquire cheyam and it pay cheyam da avishyola. Pakshe our usage na ansirche our ka payment undau. Chilla uh, documents uh, mean uh, chilla applications okay. Namukka freely available ana. Pakshe uh, some kind of applications. Uh, Adine namala pay cheyam de verum. Adai the our software application na and pay cheyam da. Namla software use jayin na dine vendi matram pay jayi da madhi. Then users access an application via an API accessible over the internet. Namla nairte discuss e idhiru no uh, idhine architecture. Cloud computing architecture le discuss e idha par namla uh, request ko dukkan na the application programming interface. Our interface lo de ana e idh software application um access e am vendi to namka. Uh, e request to go to through that uh, interface we are requesting the applications and um, one more thing namke yoru application accessible only through only over the internet internet undenge maatrame namke cloud computing applications okay available aagulo then each organization served by the vendor is called a tenant and this type of arrangement is called a multi-tenant architecture. The vendor's servers are virtually partitioned so that each organization works with a virtual application instance. Cloud services are provided in all providers, service providers, customers are delivered to the customers. So, this is a service. Access is in the tenant. If you suppose you have a Google Doc open, you can see the tenant is in the tenant. And this type of arrangement is called a multi tenant architecture. That is why one particular application can be uh, delivered to many, many users. Multiple users can access the same application at the same time. That is multi-tenant architecture. Okay. The vendor's servers are virtually partitioned so that each organization works with a virtual application instance. This is the particular vendor. That is the service provider server virtually partitioned. Originally, the partition is not a virtual partition. That is the tenants in the work application infrastructure provided. For customers, SaaS requires no investment in servers or software licensing. If you use a particular software access license, software license or particular server, you can use it. Then uh, for the application developer, there is only one application to maintain for multiple clients. We have a particular application can be used by several users. That is a copy of the application developer. 
ആപ്ലിക്കേഷൻ അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രം അതിനെ മാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അത് എല്ലാ കോപ്പീസിനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലയൻസിനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മെനി കമ്പനീസ് ഡെവലപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബൈ യൂസിങ് സാസ് മോഡൽ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന മോഡൽ മോഡൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഗൂഗിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറി ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ദെൻ ഒരു കാലം വരെ നന്നായി ഫെമിലിയർ ആയിരുന്ന യാഹു മെയിൽ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് പി എ എ എസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ആൻ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡെലിവറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് കൂടുതലായും പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്പേഴ്സിനാണ് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പും ഫേമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും പി എ എസ് കൂടുതലായി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സർവീസ് പി എ എസ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെയും ആവശ്യമായി വരും ആ മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പം നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർവീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു പി എച്ച് പി കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് പി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലൗഡിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും അവർക്ക് ഈ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അതായത് അവർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അവരെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻ ടു ക്വിക്ലി ക്രിയേറ്റ് വെബ് ഓർ മൊബൈൽ ആപ്സ് വിതൗട്ട് വറിയിങ് എബൌട്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓർ മാനേജിംഗ് ദ അണ്ടർലൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സർവേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഡേറ്റാ ബേസസ് നീഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവിധ അതായത് ഒരു പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഡോൺ ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് എനി ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി എങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വെബ് സർവേഴ്സ് വെബ് സർവേഴ്സ് ദെൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഇതൊക്കെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ്
ഇതൊക്കെ ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോളും സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ഇതിനൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഒരുവിധം ഒരു അപ് ടു ത്രീ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ച് ജി ബി നമുക്ക് ഫ്രീ യൂസേജിന് തരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ഒരു പീക്ക് യൂസേജ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെബ് സർവീസസ് എ വെബ് സർവീസ് ഇസ് ആൻ എ പി ഐ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് എന്ത് വെബ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആക്സസിങ് എ വെബ് സർവീസ് വി നീഡ് ആൻ എ പി ഐ ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വി ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് എ വെബ് സർവീസ് ഓക്കെ ദ സർവീസ് ഇസ് ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓൺ എ റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഹോസ് ദ റിക്വസ്റ്റഡ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ഒരു റിമോട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അതിനെ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് എ പി ഐസ് ലെറ്റ്സ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിഡ് ഷെയർഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഷെയർഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വെബ് എ പി ഐസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയാം ദ റിസൾട്ട് ഇസ് എ കസ്റ്റമൈഡ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എ മാഷപ്പ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ബൈ വിച്ച് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസസ് ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഫ്രം ടു ഓർ മോർ സോഴ്സസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സർവീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാഷപ്പ് മാഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ഒരു ടെക്നിക് ആണ് ബൈ വിച്ച് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസസ് ഡേറ്റ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ടു ഓർ മോർ റിസോഴ്സസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സർവീസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് പുതിയ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നോ അതിലധികമോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ അതുപോലെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് എ പി ഐസ് ലെറ്റ്സ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോയിഡ് ഷെയർഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓവർ ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓരോ വെബ്സൈറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നോ വെബ്സൈറ്റ് എന്നോ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കമ്പോണൻറ്റ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ടു കമ്പോണൻറ്റ് ത്രീ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വേറെ വേറെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഫ്രം ഹിയർ ഫോർ വെബ് ഫോർ കമ്പോണൻസ് ആ ഹിയർ സോ ദേ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫോർ വെബ്സ് അതർ വെബ്സൈറ്റ്സ് അപ്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നാല് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു എ യൂസർ എ മാഷ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ റിച്ച് മോർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാല് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേറ്റീവും ഇൻഫർമേറ്റീവും യൂസ്ഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ ടു എ ഡെവലപ്പർ എ മാഷപ്പ് ഇസ് എ ബെനിഫീഷ്യൽ
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പോണൻറ്റ് വണ്ണ് കൊടുത്തത് ആ വെബ്സൈറ്റ് ആ കമ്പോണൻറ്റ് വണ്ണ് എടുത്ത ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വേറെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ മീൻ കുറെ വേറെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രം മതി അതുപോലെ ഇത് സെക്കൻഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പറിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റിന് എടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻറ്റ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് മാത്രം ആ കോഡ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഫുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അയാൾക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ടു എ ഡെവലപ്പർ എ മാഷപ്പ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് കോഡ് അലൗവിങ് ഫോർ എ ക്യൂക്കർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം അല്ലെ സമയം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ദി ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതിന് യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ ഫോർ ആസ് മച്ച് ആസ് ആസ് ലിറ്റർ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ആസ് ദി നീഡ് അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എത്രയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഇല്ല ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു പേ ഫോർ ഹൗ മച്ച് ഹി ഈസ് യൂസിങ് എന്താ എത്രയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലാർജ് ഡിമാൻഡ് പീക്സ് ഫോളോഡ് ബൈ മച്ച് ലോവർ നോമൽ യൂസേജ് പീരിയഡ്സ് പെർട്ടിക്കുലർ പെർട്ടിക്കുലർലി ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം യൂട്ടിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിങ് അതായത് കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ലാർജ് ഡിമാൻഡ് പീക്സ് ഫോളോഡ് ബൈ മച്ച് ലോവർ നോമൽ യൂസേജ് periods particularly benefit from utility computing idu etum utility computing etum beneficial aayittulla companies ennu parayunnathu sila samayangalil endha irikkum avarude demand le avarku usage koodalayittu vendi varum sila samayangal adinu adayathu avarku koranja usage undavu appo nammal ippo oru ingane varuna oru case le ഒരു വലിയൊരു സോ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാൻ ഒരു വലിയ ഒരു സെർവർ അത്രയും കോസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഹൈ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ചില സമയങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് വരിക ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് വരിക അങ്ങനെ സമയത്ത് നമ്മളൊരു വലിയ ഹൈ കോസ്റ്റ് കൊടുത്തൊരു സെർവർ അവിടെ വാങ്ങി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടം വരിക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഫെസിലിറ്റി ഓൺ ഡിമാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് അത്തരം കമ്പനീസാണ് ഇനി എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് നമ്മളൊരു പീക്ക് യൂസേജ് ആ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെർവർ അവിടെ വാങ്ങി വെക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെ യൂസേജ് എന്താ പീക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ്സ് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു സെർവർ അവിടെ വാങ്ങി വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഈ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുപോലെ നോർമൽ യൂസേജ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ ചില കമ്പനീസൊക്കെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റോറേജിനുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ടോപ്പിക് അതായത് കമ്പനീസ് ഇൻ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോർമൽ യൂസേജിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻസോ നമ്മൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചാർജൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ കേസാകുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല അവർക്ക് അതിലും കൂ
ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എന്തിനാണ് എന്താണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഇസ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്രോസസിംഗ് പവർ ടു റൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഡെവലപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡെവലപ്പേഴ്സിനും കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെവലപ്പേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ പ്രോസസിംഗ് പവർ ടു റൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ദി ഡെവലപ്പ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സ്റ്റോറേജും പ്രോസസിംഗ് പവറും Cloud Computing provide you in the Then, Cloud Computing also enables new ways to access information, process and analyze data and connect people and resources from anywhere, any location, anywhere in the world. Okay? In this case, we have a mashup in the case. No. No. Customized web services and developers can help you in the world. ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഓൾസോ എനേബേഴ്സ് ന്യൂ വെയ്സ് ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മാഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേറെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലൗഡിൽ മൊഡ്യൂൾസ് അല്ലേ ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂ വെയ്സ് ടു ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് അനലൈസ് ഡേറ്റ then connect people and resources from any location anywhere in the world appo ingane ella facilities and developers na avashyamaya ella facilities um cloud computing provide cheyunu then for end users adayathu sadharana users ne edak reethiyil cloud computing helpful aanu a person using a web application is not physically bound to a single pc location or network അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പി സി തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓഫീസിലൊരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പി സി എവിടെ ഏത് പി സിയിലാണോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് ഓൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പി സി അല്ലേ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പി സിയിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി അല്ലേ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വി ആർ സോ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് വി ആർ സ്റ്റോറിങ് ഇറ്റിന് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്തുകൂടെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ മോഡിഫൈഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ദ ഓൺലി തിങ് യു നീഡ് ഇസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസും നെറ്റ്വർക്കും വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസും വേണം ഓക്കെ അത് മാത്രം മതി ഇനി ഹിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് എനി വെയർ അറ്റ് എനി ടൈം നോ നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ലോസിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പം ഡോക്സ് ഡ്രൈവിൽ സേവ് ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേഫ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡ്രൈവ് അല്ലേ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് അതുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സേഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ യൂസേഴ്സ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ക്യാൻ കൊളാബറേറ്റ് ഓൺ സെയിം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻ റിയൽ ടൈം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ
all these at lower cost because the cloud enables more efficient sharing of resources than does traditional network computing appo idokka cloud computing ne ingante ella facilities um cloud computing ne cheyam lower cost laana namaku ee facilities okka provide cheyina ee services okka namaku provide cheynathu at lower cost alle appo adu endu kondana nu vechale cloud service ne ella resources um share cheyanulladum share cheyanulla ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സെർവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ സർവീസസും നമുക്ക് ഇത്രയും ലോവർ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ ഡെസൻറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ഫിസിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ഫോംസ് ഓഫീസ് ഓർ ഡേറ്റ സെൻറ്റർ അപ്പം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫേമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓഫീസിൻ്റെതോ കമ്പനീൻ്റെതോ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് അവരുടെ സെർവറും അവർ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സെർവറൊന്നും അവരുടെ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല അത് അവർക്ക് എവിടെ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷനിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ അവർക്ക് മാറ്റി വെക്കും ദെൻ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എഞ്ചിനിയർ ഫോർ പീക്ക് ലോഡ് കെപ്പാസിറ്റി ബിക്കോസ് ദ പീക്ക് ലോഡ് ക്യാൻ ബി സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എമങ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ആസെറ്റ്സ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ് അപ്പോൾ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ ഒരു പീക്ക് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് because the peak load can be spread out among the external assets in the cloud sadharana ee nammal namukku ariyam ee oru storage adu pole computing varu idokke several servers kore cloud il oru vaadu servers um karyangal undu appo ee service cheyna avade endu ee load peak capacity peak load capacity okke അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനീൻ്റെ ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കേസ് വരുന്നില്ല അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പീക്ക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ലോഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും ക്ലൗഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർക്ക് എന്ത് എന്ത് വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്ട്രാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോം ആകുമ്പം അവർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ലോഡ് കുറേ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഈ ഒരു കേസിൽ ഇനി അഡീഷണൽ ക്ലൗഡ് റിസോഴ്സസ് ആർ ഓൾവേസ് അറ്റ് റെഡി കമ്പനീസ് നോ ലോങ് ഹാവ് ടു പർച്ചേസ് അസെറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടാസ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വേറൊരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീക്ക് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ എൽ യൂസേജ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ യൂസേജ് ഉണ്ടാകും ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താ കുറച്ച് യൂസേജ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇത് എപ്പോഴും വലിയ യൂസേജ് വരുന്നില്ല ചില സമയത്ത് മാത്രം കൂടുതൽ ചില സമയത്ത് കുറവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങി അവിടെ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ യൂസേജിന് മാത്രം പൈസ Okay thank you for watching the video hope you understood all this thank you once again